Eh bien bonjour chers amis modélistes, euh, nous allons consacrer une petite vidéo cette fois-ci au nettoyage de notre réseau, c'est-à-dire à la maintenance, euh, aspiration des poussières, maintenance des rails, des roues, polissage, etc. Tout le monde a eu l'exemple de ce locotracteur qui chemine lentement sur des voies de débord et hop, qui plante sur une aiguille parce qu'il y a un peu de poussière, on est obligé de mettre le doigt, de pousser, on s'énerve et on en profite pour réviser toutes les injures du capitaine Haddock. Alors, pour améliorer le contact électrique, il y a deux grands types de techniques. D'abord les techniques mécaniques et on verra ensuite les techniques chimiques. La plus classique des méthodes mécaniques, c'est tout simplement le gommage du euh, dessus des rails permettant d'enlever toutes les saletés et l'oxydation. La gomme Rocco, la gomme Peco, toutes les gommes. Certains modélistes accusent les, les gommes de rayer le dessus des rails et préconisent plutôt d'utiliser du bois. Euh, soit le, une tranche de contreplaqué, soit euh, d'utiliser du médium, ce qui, il faut le convenir, est assez efficace. Alors, certains modélistes utilisent quand même une toile émerie. La toile émerie, euh, qui sera en fait une toile extrêmement fine, utilisée pour les carrossiers, et qui va polir le dessus des rails. C'est possible, euh, à condition que la toile soit très très fine, au moins d'un grain de 2000, sinon on va rayer les rails. Alors bien entendu, si on ne veut prendre aucun risque de rayure, on peut se rabattre sur des produits chimiques qui vont dissoudre la saleté sur le rail. De très nombreux produits sont préconisés par les modélistes, le White Spirit à la faveur de beaucoup, l'essence F également, qui dissout assez bien, qui n'attaque pas le travelage en plastique de, de nos rails, le détacheur universel qu'on appelle l'eau écarlate à la faveur de beaucoup de modélistes, qui a les mêmes propriétés que l'essence F, tout en étant moins grasse, plus original, l'huile, l'huile WD40, en effet ça peut surprendre de nettoyer les rails avec de l'huile. En fait cette huile va dissoudre la saleté et laisser un léger film sur le dessus du rail empêchant l'étincelage lors des contacts. Et bien il paraît que ça marche pas mal. On peut aussi utiliser de l'argentile ou du mirror, produits qui sont utilisés pour nettoyer et faire briller les pâtons en cuivre ou l'argenterie. Très efficace, il faut bien prendre soin d'essuyer le produit et de lustrer le rail ensuite. Naturellement, ces produits sont appliqués par un chiffon non pelucheux, ce qui réclame pas mal d'huile de coude, ou alors on peut en imbiber des patins de contact que l'on glisse sur un wagon, ou alors sur un wagon nettoyeur avec un petit patin en feutre. Alors, ça fait beaucoup de techniques, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, donc je vais simplement vous expliquer comment, personnellement, je procède. Tout d'abord, il est très important de supprimer les poussières qui se répandent sur nos voies. Et pour ça, rien de plus logique qu'un aspirateur. Dans les parties visibles, eh bien, l'aspirateur classique, muni d'une petite brosse souple, reste quand même la référence. Au passage, ça signifie qu'il faut que le ballast soit parfaitement collé. Et bien entendu, il faut, pré... il faut manier cet aspirateur avec quelques précautions. Ici, aspiration des du faisceau d'aiguilles des gares cachées qui sont aussi des zones qui nécessitent un fonctionnement irréprochable. Surtout pas de poussière à ce niveau-là. J'avoue être un partisan de la gomme Rocco pour le nettoyage notamment après interruption prolongée ou après peinture. Euh, ma foi, c'est une gomme assez souple qui se manie facilement et qui est très efficace. On peut aussi tout simplement utiliser une gomme d'écolier, une gomme de bureau. Elle est très souple et elle ne raye absolument pas le dessus des rails. Mais avec les gommes, on risque d'abîmer, si l'on n'y prend pas garde, le petit décor de la voie, comme ici, ces piquets de courbes qui sont assez facilement arrachés. C'est la raison pour laquelle je suis un grand utilisateur du Ray Tracker, qui est commercialisé par Woodland Scenic. C'est un petit appareil qui est mobile sur un axe, qui est au bout d'une tige, et que l'on va pousser sur les rails. Il est équipé de deux patins en gomme, une gomme un petit peu abrasive, mais beaucoup moins que la gomme Rocco. Ces petites gommes peuvent se nettoyer, par exemple ici, avec un peu d'essence F. Le petit chariot et les patins sont situés au bout d'un long manche, ce qui permet d'épargner le décor au-dessus de la voie, comme cette potence ou ce portique à TIA dans le dépôt. Il va cheminer au milieu des obstacles. On peut même nettoyer au fond de la rotonde ou 
dans les tunnels. Bien pratique. Astuce complémentaire, si on retourne ces patins, on retrouve une zone rainurée de l'écartement des rails. Et à ce moment-là, si on libère le patin en rotation, eh bien le petit chariot à patin va suivre le rail passivement. Plus besoin de longer le rail, on peut à ce moment-là facilement suivre le contour sans aucun effort. Alors j'utilise également le train nettoyeur Lux Model Bau, le bien nommé parce qu'en fait c'est assez luxueux car assez onéreux. Il y a deux wagons, un premier wagon qui est un wagon polisseur équipé d'une un, espèce de disque rotatif. On trouve le moteur d'entraînement du disque, euh, le décodeur car on peut bien entendu utiliser une version digitale ainsi que un power pack permettant de limiter les ruptures de courant. Mise en route avec la commande digitale comme une locomotive. Le deuxième wagon est tout simplement un aspirateur. Un aspirateur qui va donc cheminer sur le réseau. Il est donc composé d'un moteur aspirateur, une petite turbine, là aussi d'un décodeur et d'un power pack. L'autre partie du wagon, c'est le réservoir à poussière qui va pouvoir être vidé régulièrement. Alors voilà le train nettoyeur, remorqué par une puissante CC 65500. Dans Train Controller, on a créé une locomotive qu'on appelle wagon nettoyeur et une autre wagon aspirateur. On peut faire varier la vitesse de rotation du disque ou de l'aspiration. On met en route notre CC 65500. On ne va pas cheminer à plus de 30 km h et notre train est parti sur le réseau faire un brin de nettoyage. Attention au gabarit de ces wagons qui est extrêmement limite, n'est pas franchement à la norme NEM. Voilà notre train de retour, il a fait un aller-retour Lusy Lyon, et, et bien simplement dans cet aller-retour, vous voyez toutes les saletés, la poussière que l'on recueille le long des voies, sans compter de temps en temps des attelages, des tampons ou autres bandages d'adhérence. Alors notre voie est propre, mais qu'en est-il des roues des locomotives, des roues qui prennent le courant Alors j'ai l'habitude de temps en temps, pour ne pas dire très régulièrement, de nettoyer ces roues. Le problème c'est que très souvent les roues de captage du courant sont entraînées par la locomotive et il faut donc, pour pouvoir les nettoyer, faire tourner cette machine. Alors pour entraîner la locomotive pendant qu'on nettoie ses roues, j'ai préparé cette petite, euh, ce doigt de contact qu'on relie à un boîtier, boîtier lui-même connecté au, à la centrale numérique, mais également à d'autres sorties euh, très utiles pour le travail en atelier. Il suffit d'entraîner la locomotive avec la commande numérique. Les roues de captage du courant sont entraînées, il suffit de les frotter avec une gomme roco. On n'y pense pas toujours, mais le matériel remorqué, même s'il ne prend pas le courant, eh bien, voit ses roues s'encrasser de manière importante. Et de temps en temps, un passage de gomme roco, là aussi, n'est pas du luxe. Mais parfois, la surface de contact des roues est altérée, rayée, euh, comme le cas ici sur une 231G Model Bex. On va donc polir cette surface. On utilise de la pâte à polir, modèle par exemple Dialux jaune qui convient bien. Un petit disque à polir trop conique que l'on fixe sur une perceuse, un Dremel par exemple. On charge un petit peu de pâte, on accélère la rotation de cette perceuse et on va toucher délicatement la roue. On exerce un contact sans trop de pression car sinon on a un échauffement assez rapide. On entraîne légèrement... De, du pouce de la main gauche euh, l'essieu en question pour que le polissage soit régulier sur toute la circonférence de la roue il faut bien entendu après soigneusement retirer l'excès de pâte à polir et on obtient une très belle roue même chose pour ce wagon équipé de feux de fin de convoi 
l'entretien général du décor, eh bien évidemment, il faut lutter contre la poussière. Il n'y a rien de tel qu'un bon coup d'aspirateur. Évidemment, il faut être très très prudent parce qu'on a vite fait de faire quelques dégâts. On peut dépoussiérer le matériel roulant grâce à un petit pinceau comme celui-ci avec des poils extrêmement souples. Vous voyez cette 231E qui a longuement séjourné dans le dépôt, eh bien, elle va être complètement dépoussiérée. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront été profitables. Et bien, à une très prochaine fois, chers amis. Non, 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 ne partez pas tout de suite, attendez, là, c'est Albert, j'arrive, là, vous me voyez, là, sur la F, là, oui, je suis avec un ami, là, je lui montre un peu les choses, oui, voilà, Renault, il vous a pas tout dit, là, attendez, attendez, là, on arrive avec euh, cet omnibus, on va s'arrêter, voici, là, au fond, c'est un carré fermé, oui, je disais, Renault, il vous a pas tout dit, pour que les rails soient bien lustrés, comme ça, vous voyez, le bris, là, à gauche et à droite, oh, ça, c'est une merveille, et bien, il y a une solution simple, c'est de faire tourner les trains, et oui, attends, je ne, doucement, ne serre pas tout de suite, laisse aller sur l'air, là, voilà, tout doucement, voilà, tu laisses mourir, et il va s'arrêter au carré, tu serres juste à la fin du quai, là, devant les gens de, des postes. Oui, je disais, il suffit de faire tourner les trains, et bien entendu, si vous avez des roues qui tournent sans arrêt sur des rails, elles s'encrassent moins, et c'est évident, hein, bien sûr. Et voilà, alors Jean, vas-y, tu serres doucement, t'as déjà vu Alphonse qui est déjà sur son chariot, là, <rire> il attend la hein. Voilà, tu serres doucement et tu t'arrêtes en douceur, pense à tous ces passagers, voilà. Et bravo, bravo Jean, ça c'est un bel arrêt, bien souple, bien comme il faut. Oui, alors, pardon, je disais donc que si vous faites circuler beaucoup de trains, comme vous voyez ici, ce, ce marchandise qui est déjà assez imposant, puisqu'il a quand même 4, 46 essieux là, qui vont chaque fois euh, rouler sur le champignon des rails, et forcément, et ils vont moins s'encrasser. Hein. De la même manière, vous voyez, il croise ici le rapide 5135 qui vient de Paris, là derrière une magnifique 241P, j'adore cette machine. Hein. Oui, là c'est une composition déjà de 8 caisses, ça commence à faire, hein. vous voyez, ça, ça, ça frotte, ça entretient les rails. Bon, allez, excusez-moi, il faut que je m'occupe de Janou, hein. à bientôt les amis. Hein.